എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മൾ സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയറുകളെ കുറിച്ചും അതിലെ ഏറ്റവും പ്രമുഖമായ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എക്സെൽ സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ കുറിച്ചുമാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ എന്നത് നമ്മൾക്കുള്ള ഡേറ്റയെ റോകളായിട്ടും കോളംസ് ആയിട്ടും ഈ റോയും കോളവും ചേർന്ന് വരുന്ന ഫോർമാറ്റിനെ നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് ടാബുലാർ ഫോം എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ടാബുലാർ ഫോമിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുകയും അതോടൊപ്പം അതിന് ഇക്വേഷൻസും ഫോമുലാസും ഫംഗ്ഷൻസും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള മാത്തമാറ്റിക്കൽ കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക തരം സോഫ്റ്റ്വെയറുകളാണ് സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ പലതരത്തിൽ നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എക്സൽ ഇത് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എന്ന കമ്പനിയാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് കോർപ്പറേഷൻ ആണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഓഫീസ് എന്ന ഒരു പാക്കേജിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഓഫീസിൽ നമുക്കറിയാവുന്ന പോലെ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വേഡ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എക്സൽ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് പവർ പോയിന്റ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ആക്സസ് എന്നിങ്ങനെ ഒരു പാക്കേജ് ആയിട്ട് വിവിധ സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ ചേർന്നതാണ് ഇതോടൊപ്പം ഉള്ള മറ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയറുകളാണ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഓഫീസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾക്കൊരു പെയ്ഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണെങ്കിൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്ന മറ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയറുകളാണ് ലിബർ ഓഫീസ് ഓപ്പൺ ഓഫീസ് തുടങ്ങി ഇതോടൊപ്പം തന്നെയുള്ള മറ്റൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഡബ്ല്യു പി എസ് എന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെ മുൻഗാമികളായിട്ടുള്ള ചില സോഫ്റ്റ്വെയറുകളെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തും ലോകത്തിലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയുന്നത് വിസി കാൽക്ക് എന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇത് വിസിബിൾ കാൽക്കുലേറ്റർ എന്ന സോ എന്ന വാക്കിന്റെ ഷോർട്ട് ഫോം ആണ് വിസി കാൽക്ക് ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒമ്പതിൽ ആപ്പിൾ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് അതിനുശേഷം ലോട്ടസ് എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനി ലോട്ടസ് വൺ ടു ത്രീ എന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരുന്നു അതിനുശേഷമാണ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എക്സൽ രംഗത്തേക്ക് വരുന്നത് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എക്സെൽ സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷനായി ലോഞ്ച് ചെയ്തത് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഫൈവിൽ ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എക്സെൽ വിൻഡോസ് മാക് ഒ എസ് ആൻഡ്രോയിഡ് ഐ ഒ എസ് തുടങ്ങിയ നിരവധി ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എക്സെൽ എങ്ങനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എക്സെലിനകത്തിലെ വിവിധ ഘടകങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എക്സെലിൽ എങ്ങനെ ഡേറ്റ എൻട്രി ചെയ്യാം ഇതൊന്ന് പരിചയപ്പെടും ആദ്യമായി നമുക്ക് എങ്ങനെ വിൻഡോസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എക്സെൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം എന്ന് നോക്കാം രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എക്സെൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ആദ്യത്തേത് നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടണിൽ പോയ ശേഷം പ്രോഗ്രാംസ് എല്ലാം കാണിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് നമുക്ക് ഓഫീസ് എന്നുള്ള പാക്കേജ് എടുത്തിട്ട് അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എക്സെൽ എടുക്കാവുന്നതാണ് വിൻഡോസ് സെവൻ അല്ലെങ്കിൽ വിൻഡോസ് എക്സ് പി വേർഷനുകളാണെങ്കിൽ നേരിട്ട് നമുക്ക് ഓൾ പ്രോഗ്രാംസ് മൈ എം എസ് ഓഫീസ് അതിനകത്തിൽ നമുക്ക് എക്സെലിനെ സെർച്ച് ചെയ്ത് കണ്ടെത്താവുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഓഫീസ് വിൻഡോസ് ടെൻ വേർഷൻ ആണിത് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഓഫീസ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിടപ്പുണ്ട് അവൾ പ്രോ പ്രോഗ്രാംസ് കാണിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എക്സെൽ ടു തൗസൻഡ് സെവൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാവുന്നതാണ് എക്സെലിന് പല വെർഷനുകളുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് ടു തൗസൻഡ് സെവൻ വെർഷൻ ആണ് ഇതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെ ടു തൗസൻഡ് ത്രീ വെർഷനുകൾ ഇതിനു ശേഷം മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ടെൻ വെർഷൻ ടു തൗസൻഡ് ടെൻ വെർഷൻ ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ വെർഷൻ അതിനുശേഷം ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വന്നു നിൽക്കുന്ന ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ എന്നിങ്ങനെ വിവിധ വെർഷനുകളുണ്ട് ഇതുകൂടാതെ ഓൺലൈനായിട്ട് എക്സൽ ചെയ്യാനായിട്ട് ഓഫീസ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു 
വെർഷൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെ തന്നെ ലൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു അക്കൗണ്ട് യൂസ് ചെയ്ത് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എക്സെൽ ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വെർഷൻ കൂടെ അവൈലബിൾ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാനിവിടെ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എക്സെലിനെ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഇനി ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ഓപ്പൺ ആവും മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എക്സെൽ ഓപ്പൺ ആയി കിട്ടും അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എക്സെലിന്റെ ഓപ്പണിംഗ് സ്ക്രീൻ ഇത് ഒരു രീതിയിലാണ് ഇനിയും ഞാനതൊന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്യുകയാണ് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വഴി നമ്മുടെ ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ വന്ന ശേഷം ഒന്ന് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ന്യൂ എന്ന മെനു എടുത്ത ശേഷം അവിടെ നിന്ന് എക്സെൽ വർക്ക്ഷീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഒന്നുകൂടെ കാണിക്കാം റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ഇൻ യുവർ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ആ ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ നമ്മൾ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ശേഷം ന്യൂവിൽ എന്തെടുക്കുക മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഓഫീസ് എക്സെൽ വർക്ക്ഷീറ്റ് എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ ഒരു വർക്ക്ഷീറ്റ് വരും ആ വർക്ക്ഷീറ്റിന് നമുക്ക് പേര് കൊടുക്കാൻ പാകത്തിൽ അത് റീനെയിം ആയിട്ടായിരിക്കും നിൽക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു പേര് കൊടുക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഒരു പേര് കൊടുക്കും ഓക്കെ വർക്ക് ബുക്ക് വൺ ഓക്കെ വർക്ക് ബുക്ക് വൺ എന്നതിന് പേര് അതിന് നമുക്ക് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഓക്കെ രണ്ട് രീതിയിൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ഓപ്പൺ എന്ന് കൊടുത്തു വേണമെങ്കിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇങ്ങനെ രണ്ട് രീതിയിലാണ് നമുക്ക് എം എസ് എക്സെൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ എം എസ് എക്സെൽ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നിങ്ങൾ എം എസ് എക്സെല്ലിലേക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇതുപോലെ ഒരു ഇന്റർഫേസ് ആണ് ഇതിന് വിവിധ ഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ കാണുന്ന നമ്മൾ ഈ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ കാണുന്ന വർക്ക് ബുക്ക് വൺ ഡോട്ട് എക്സെൽ എക്സ് ഹൈഫൺ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എക്സെൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ പേര് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഈ ബുക്കിന്റെ പേര് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഭാഗത്തിന് നമ്മൾ ടൈറ്റിൽ ബാർ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഈ ടൈറ്റിൽ ബാറിൽ നമുക്ക് ഒരു മിനിമൈസ് ബട്ടൺ ഉണ്ട് ഒരു റിസ്റ്റോർ ബട്ടൺ ഉണ്ട് ഒരു ക്ലോസ് ബട്ടൺ ഉണ്ട് ഇത് ഓരോന്നും എന്താണ് മിനിമൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ടാസ്ക് ബാറിലേക്ക് ഇതിനെ മിനിമൈസ് ചെയ്യപ്പെടും ഓക്കെ റിസ്റ്റോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യും ചെറുതാക്കി മാറ്റും ക്ലോസ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലോസ് ആയിപ്പോകും ഇതാണ് ഇതിന്റെ മൂന്ന് ഉപയോഗം ഇനി ഇതിന്റെ ഏറ്റവും ലെഫ്റ്റ് പാർട്ടിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഒരു ഓഫീസ് ബട്ടൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഓഫീസ് ബട്ടൺ ഓക്കെ ഈ ഓഫീസ് ബട്ടണിൽ പ്രസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ന്യൂ ഓപ്പൺ സേവ് സേവാസ് പ്രിന്റ് പ്രിപ്പയർ സെൻഡ് പബ്ലിഷ് ക്ലോസ് ഇങ്ങനെ ഏകദേശം ഒമ്പതോളം ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് ഇതിൽ നമുക്ക് ന്യൂ എന്നത് ഉപയോഗിച്ച് പുതിയൊരു വർക്ക് ബുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം ഓപ്പൺ ഉപയോഗിച്ച് ആൾറെഡി നമ്മൾ ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വർക്ക് ബുക്കിനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം സേവ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ചെയ്ത ഫയലിനെ സേവ് ചെയ്യാം സേവാസ് ഉപയോഗിച്ച് ഈ നമ്മളുടെ ഇപ്പോൾ ഉള്ള വർക്ക് ബുക്കിനെ മറ്റൊരു പേരിൽ നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാം പ്രിന്റ് എന്ന കമാൻഡ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഉള്ള സാധനത്തിനെ പ്രിന്റ് എടുക്കാൻ പറ്റും പ്രിപ്പയർ എന്നുള്ളതിനകത്തിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ വർക്ക്ഷീറ്റിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഉള്ള ഓപ്ഷൻസ് ആണ് എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഉള്ള ഓപ്ഷൻസ് ആണ് സെൻഡ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്ത സാധനത്തിന് ഇന്റർനെറ്റ് വഴി മറ്റൊരാൾക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് അവൈലബിൾ ആണ് പബ്ലിഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെ വിവിധ സർവീസ് എക്സൽ സർവീസ് ഉപയോഗിച്ച് മറ്റ് വർക്ക് സ്പേസിലേക്കൊക്കെ പബ്ലിഷ് ചെയ്യും ക്ലോസ് ഇപ്പൊ ചെയ്ത ഫയലിനെ ക്ലോസ് ചെയ്യും ഇത്രയുമാണ് ഈ ഓഫീസ് ബട്ടണിലെ ഓപ്ഷൻ ഈ ഓഫീസ് ബട്ടണിന് തൊട്ടടുത്തായിട്ട് ഒരു ക്യുക്കസസ് ടൂൾ ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഓപ്ഷൻ കൂടി ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഓരോന്നിന്റെ പേര് ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ ഈ പേര് കാണുന്ന അതായത് വർക്ക് ബുക്കിന്റെ പേര് കാണുന്ന ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള ഭാഗത്തിന് നമ്മൾ ടൈറ്റിൽ ബാർ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ ബട്ടണിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേര് ഓഫീസ് ബട്ടൺ ആണ് അതിനുശേഷം ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ ചെറിയ ബട്ടണ് നമ്മൾ പറയുന്ന പേര് ക്യുക്ക് ബട്ടൺ ആണ് ഇതിനകത്ത് സാധാരണ ഓപ്പൺ ഇത്രയും 
പിന്നെ എന്താണ് പ്രിന്റ് റിവ്യൂ കാണുക സ്പെല്ലിംഗ് കറക്ഷൻ ചെയ്യുക അസെന്റിംഗ് ഓർഡറിൽ സോർട്ട് ചെയ്യുക ഡിസെന്റിംഗ് ഓർഡറിൽ സോർട്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഇത്രയാണ് ഈ ക്യുക്കസസ് ടൂൾ ബാറിലുള്ളത് ക്യുക്കസസ് ടൂൾ ബാറിലുള്ള ഓപ്ഷൻസിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ചോ തന്നിട്ട് ഇത് ക്യുക്കസസ് ടൂൾ ബാറിലുള്ളതാണോ എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സാധാരണഗതിയിൽ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇനിയും നമ്മൾ ഇതിന്റെ മിഡിൽ ഭാഗത്തേക്ക് വന്നാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ബട്ടൺ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓഫീസ് ബട്ടൺ കഴിഞ്ഞിട്ട് തൊട്ടടുത്തായി കുറച്ച് ടാബ്സ് ഉണ്ട് ഇതിന് നമ്മൾ ടാബുകൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് ടാബുകൾ എന്നും റിബണുകൾ എന്നും പറയാറുണ്ട് കാരണം ഈ ഓരോ ടാബും പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ റിബൺ പോലെ കുറെ ഓപ്ഷൻസ് മാറി മാറി വരും ഇതാ ഇതിപ്പോ ഞാൻ ഹോം ടാബ് പ്രസ് ചെയ്തപ്പോ എനിക്ക് ഒരു റിബൺ കിട്ടി അപ്പം ഈ ഈ പോർഷന് നമ്മൾ പറയുന്ന ഹോം ഇൻസെർട്ട് എന്നൊക്കെ എഴുതിയ പോർഷന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേര് ടാബ് എന്നും ആ ഓരോ ടാബും പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നീളത്തിൽ കാണുന്ന ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടം വരെയുള്ള ഭാഗത്തിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേര് എന്തെന്നാണ് റിബൺ എന്നുമാണ് അപ്പം ഓരോ ടാബും ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഓരോ റിബൺ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പൊ മുകളിൽ കാണുന്ന ഭാഗമാണ് ടാബ് ഓക്കെ ഇതാ അപ്പൊ ഇവിടെ എത്ര ടാബുകളുണ്ട് ഹോം ടാബ് ഉണ്ട് ഇൻസെർട്ട് ടാബ് ഉണ്ട് പേജ് ലേഔട്ട് ടാബ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഫോർമുല ടാബ് ഉണ്ട് ഡേറ്റ ടാബ് ഉണ്ട് റിവ്യൂ ടാബ് ഉണ്ട് വ്യൂ ടാബ് ഉണ്ട് ഇത്രയും ടാബുകൾ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് ഉള്ളതാണ് ഇനി ഇതിനകത്തിൽ രണ്ട് അഡീഷണൽ ടാബുകൾ കൂടെ കിടപ്പുണ്ട് അതിൽ ഡെവലപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞ ടാബ് സാധാരണ ഗതിയിൽ നമുക്ക് എക്സൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ കാണാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ അഡീഷണലി നമ്മൾ അതിനെ വിസിബിൾ ആക്കിയാൽ മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റൂ ഈ കാണുന്ന അടുത്ത ഒരു ടാബ് പി ഡി എഫ് എലമെന്റ് എന്നാണ് സാധാരണ ഗതിയിൽ ഉള്ളതല്ല ഇതൊരു എക്സ്ട്രാ ടാബ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തതാണ് അപ്പൊ ഇത്രയും ആദ്യത്തെ പറഞ്ഞ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ ഏഴ് ടാബുകളാണ് ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളോട് അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഹൗ മെനി ടാബ്സ് ആർ ദയർ ഇൻ ദ ടാബ് ഓഫ് ടാബ്സ് ഓഫ് എക്സൽ ഓക്കെ എക്സലിനകത്തിൽ എത്ര ടാബുകളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര റിബണുകൾ ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാലും അതേ ആൻസർ തന്നെയാണ് ഏഴ് റിബണുകളാണ് നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് ഉള്ളത് ഓരോ ടാബും പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ റിബൺ കാണാൻ പറ്റും ഇനി ഓരോ റിബണിലെ ഓപ്ഷൻസ് വ്യത്യസ്തമാണ് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഹോം എന്ന ടാബ് പ്രസ് ചെയ്ത നമുക്ക് ക്ലിപ്പ് ബോർഡ് ഫോണ്ട് അലൈൻമെന്റ് നമ്പർ സ്റ്റൈല് സെല്ല് എഡിറ്റ് ഓക്കെ അപ്പം ഹോം ടാബിനകത്തിൽ എത്ര ഓപ്ഷൻസ് ആണോ ഉള്ളത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ടാബ് ആയിട്ടുള്ള ഹോം ടാബിൽ ഏഴ് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അടുത്ത ഇൻസേർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ടാബിൽ ടേബിൾസ് ഇലിസ്ട്രേഷൻസ് ചാർട്ട് ലിങ്ക് ടെക്സ്റ്റ് അപ്പം ഇൻസേർട്ട് ടാബിൽ എത്ര ഓപ്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് എന്നാണ് ഇതിന് പറയുന്നത് എത്ര ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇൻസേർട്ട് ടാബിലുള്ള റിബണിൽ എത്ര ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉണ്ട് ടേബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് അപ്പൊ ഇൻസേർട്ട് ടാബിൽ അഞ്ച് എന്തുണ്ട് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അടുത്ത പേജ് ലേഔട്ട് ടാബിൽ തീംസ് പേജ് സെറ്റപ്പ് സ്കെയിൽ ടു ഫിറ്റ് ഷീറ്റ് ഓപ്ഷൻസ് അറേഞ്ച് ഇങ്ങനെ അതിലും വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഫൈവ് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഫോർമുലാസ് എന്ന ടാബിൽ അതിന്റെ റിബൺ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫംഗ്ഷൻ ലൈബ്രറി ഡിഫൈൻ നെയിംസ് ഫോർമുല ഓഡിറ്റിംഗ് കാൽക്കുലേഷൻ എന്ന് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ നാല് ഓപ്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നാല് ഗ്രൂപ്പ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് അടുത്തത് ഡേറ്റയാണ് അതിൽ എക്സ്റ്റേണൽ ഡേറ്റ കണക്ഷൻ സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് ഫിൽറ്റർ ഡേറ്റ ടൂൾസ് ഔട്ട് ലൈൻ ഇങ്ങനെ മൂന്നും രണ്ടും അഞ്ച് ടാബുകൾ ഉണ്ട് അഞ്ച് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഉണ്ട് ഓക്കെ റിവ്യൂ എന്ന ടാബിൽ ആ ബട്ടൺ ആ റിബൺ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രൂഫിംഗ് കമൻസ് ചേഞ്ചസ് എന്ന് ഈ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ലിങ്കിങ് എന്നുള്ളത് ഇങ്കിങ് എന്നുള്ളത് ചില സിസ്റ്റത്തിൽ കാണാറില്ല ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് വൺ ടു ത്രീ മൂന്ന് ടാബുകൾ ഉണ്ട് ഓക്കെ വ്യൂ ടാബിൽ നമുക്ക് എഗെയിൻ വർക്ക് ബുക്ക് യൂസ് ഷോ ഹൈ സൂം വിൻഡോ മാക്രോസ് ഇത്രയും ടാബുകൾ ഉണ്ട് ഇത്രയും കൺട്രോൾ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതാണ് ബേസിക് ആയിട്ട് ഇതിന്റെ ഒരു ഘടന
ആ ആക്റ്റീവ് സെല്ലിന്റെ അഡ്രസ് ആണ് ഈ ബാറിൽ കാണിക്കുന്നത് ഇതിന് നെയിം ബോക്സ് എന്നാണ് പേര് ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാനിവിടെ ആദ്യത്തെ സെല്ല് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അവിടെ എന്തെന്ന് കാണിക്കും എ വൺ എന്ന് കാണിക്കും ഇനി എന്താണ് ഈ എ വൺ നമ്മളിപ്പോ ഒരു എക്സൽ ഷീറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാ ഇങ്ങനെ ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തപ്പോ അവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യും ഞാൻ അതിനൊരു കളർ കൊടുത്താൽ ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കാണുന്ന ഇവിടെ മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്കുള്ളതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേര് കോളം എന്നാണ് അപ്പം എ കോളം ബി കോളം സി കോളം ഡി കോളം ഇ കോളം എഫ് കോളം അങ്ങനെ ഈ കോളങ്ങൾ എങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടേരും ഈ കോളത്തിന് ഒരു കണക്കുണ്ട് അതായത് ഒരു എക്സലിൽ എത്ര കോളങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നുള്ളതിന് ഒരു കണക്കുണ്ട് അത് ഞാൻ പിന്നീട് പറയാം ഇനി നമ്മൾ താഴേക്ക് ഇവിടേക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഇങ്ങനെ താഴേക്ക് വരുന്ന ഓപ്ഷൻസ് അപ്പൊ ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ടും വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടും നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഈ റോസ് കോളംസും ഉണ്ട് അപ്പം വെർട്ടിക്കൽ അതായത് മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് കാണിക്കുന്നതിന് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയും കോളം എന്നും ഇടത്ത് നിന്ന് വലത്തോട്ട് അല്ലെ വലത്ത് നിന്ന് ഇടത്തോട്ട് കാണിക്കുന്നതിന് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയും റോസ് എന്നും പറയും അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ യെല്ലോ കളറിൽ കാണുന്നത് ഒരു കോളമാണ് ഞാനിവിടെ ഇപ്പൊ നാലാമത്തെ സെൽ നാലാമത്തെ റോയ്ക്ക് നേരെ ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം അതിനൊരു കളർ കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ അത് എന്താണ് ഒരു ബ്ലൂ കളർ ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കൂ എ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് എ എന്ന് പറയുന്ന കോളവും ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന റോയും കൂടെ ചേർന്നാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു റോയും ഒരു കോളവും കൂടെ ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന പോർഷനെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഭാഗത്തിന് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയും ഞാൻ അതിന് ഒരു വേറൊരു കളർ കൊടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ ആ ഭാഗത്തിന് നമ്മൾ സെല്ല് എന്ന് പറയും അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ ഈ എക്സൽ ഷീറ്റില് ഓരോന്നും ഓരോ സെല്ലുകളാണ് അപ്പം ഇത് ഓരോന്നും ഓരോ സെല്ലുകളാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സെല്ല് എം എന്ന് പറയുന്ന കോളത്തിൽ പതിമൂന്നാമത്തെ റോയിലാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ സെൽ നമ്പർ എത്രയാണ് എം പതിമൂന്ന് എന്നാണ് എന്നാൽ എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിന്റെ പേര് മറ്റൊരു പേരാക്കി മാറ്റാം ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ ഇതിനെ പതിമ തേർട്ടീൻ എം എന്ന് കൊടുക്കാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ തേർട്ടീൻ എം എന്ന് കൊടുത്താൽ അതെന്ത് ചെയ്യും ഒരു എറർ കാണിക്കും കാരണം ഇത് അങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല അപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ശ്രീ എന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യും ശ്രീ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ കറക്റ്റ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് വീണ്ടും തേർട്ടീൻ എമ്മിലേക്ക് ഒന്ന് പോയി നോക്കാം എം എന്ന് പറഞ്ഞ കോളം തേർട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്ന റോ ഓക്കെ നമ്മൾ അവിടേക്ക് വരികയാണ് ഓക്കെ പ്രീനിയം ചെയ്തപ്പോൾ ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റിയതാണ് ഓക്കെ നമ്മളിപ്പം എം ട്വൽവിൽ പോയിട്ട് എം തേർട്ടീനിലേക്ക് വരും ഇപ്പൊ ഇതാ എം ട്വൽവിൽ വന്നു എം തേർട്ടീനിലേക്ക് ഞാൻ വന്ന അതിന്റെ പേര് എം തേർട്ടീൻ എന്നല്ല അവിടെ കാണിക്കുന്ന പകരം എന്താ കാണിക്കും ശ്രീ എന്നാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് സെല്ലിന്റെ അഡ്രസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഈ ബോക്സിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേര് നെയിം ബോക്സ് എന്നാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോ സെല്ലിനും നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു പേര് കൊടുക്കും എക്സൽ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്തായിരിക്കും ആ റോയുടെയും ആ കോളത്തിന്റെയും റോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ളതിനെയും കോളം എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ ആ റോയുടെയും കോളത്തിന്റെയും കൂടെ ഇന്റർസെക്ഷൻ അതിൽ കോളത്തിന്റെ പേര് ആദ്യവും റോയുടെ പേര് രണ്ടാമതും ആണ് എക്സൽ കൊടുക്കുന്ന നെയിമിംഗ് രീതി ഓക്കെ അപ്പൊ എച്ച് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന അതിലെ കോളവും ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന അതിന്റെ റോയും ആണ് അപ്പൊ അതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ ഈ ഭാഗത്താണ് നമ്മൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഡേറ്റയെ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതിനും തൊട്ട് താഴേക്ക് വന്നാൽ നമുക്കിവിടെ ഷീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഓപ്ഷൻ കിടക്കും ഈ ഷീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഈ എക്സെൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഓരോരോ നമ്മളുടെ ഒരു ബുക്ക് പോലെ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഒരു ബുക്ക് ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പൊ ആ ബുക്കിനകത്തിൽ ഓരോരോ താളുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ താളിന് നമ്മൾ പേജ് വൺ രണ്ടാമത്തെ താളിന് പേജ് ടു മൂന്നാമത്തെ താഴ്ന്ന് പേജ് ത്രീ എന്ന് നമ്മൾ പറയും ഫസ്റ്റ് പേജ് സെക്കൻഡ് പേജ് തേർഡ് ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ ഒരു വർക്ക് ബുക്കിനകത്ത് അതിനകത്തിലെ പേജുകൾ പോലെയാണ് ഇവിടുത്തെ ഷീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എപ്പോഴും 
പക്ഷെ എപ്പോഴും ഒരു ഫയൽ പുതിയതായിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് നമ്മളുടെ എക്സെൽ തന്നെ മൂന്ന് ഷീറ്റുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തായിരിക്കും നമുക്ക് തരും ഓക്കെ അപ്പോ ഇതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഹൗ മെനി വർക്ക്ഷീറ്റ്സ് വിൽ ബി ഡിഫോൾട്ട് ക്രിയേറ്റഡ് ഇൻ എക്സൽ ഓക്കെ എക്സലിൽ എത്ര വർക്ക്ഷീറ്റുകൾ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു എക്സലിൽ നമുക്ക് എത്ര വർക്ക്ഷീറ്റ് ഉണ്ട് മൂന്ന് വർക്ക്ഷീറ്റ് ആണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് ഓക്കെ നമുക്ക് പിന്നീട് വേണമെങ്കിൽ പുതിയ ഷീറ്റുകൾ ആഡ് ചെയ്യാം ആഡ് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇൻസേർട്ട് ന്യൂ വർക്ക്ഷീറ്റ് ഇനി വർക്ക്ഷീറ്റിനെ പുതിയതായിട്ട് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്കൊരു ഷോർട്ട് കട്ട് കീ ഉണ്ട് എന്താണ് ഷിഫ്റ്റ് കീയും എഫ് ഇലവൻ കീയും നിങ്ങളുടെ ഫംഗ്ഷൻ കീ എന്നുള്ളതാണ് എഫ് ഇലവൺ എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് വൺ മുതൽ എഫ് ട്വൽവ് വരെ ഫംഗ്ഷൻ കീകളുണ്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ് എത്ര ഫംഗ്ഷൻ കീസ് ആണ് കീബോർഡിൽ ഉള്ളത് എന്നുള്ളത് എഫ് വൺ മുതൽ എഫ് ട്വൽവ് വരെ ആണ് നമ്മളുടെ കീബോർഡ് ഇതിലെ ഫംഗ്ഷൻ കീസ് ഫംഗ്ഷൻ കീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ കീബോർഡിലെ ഏറ്റവും മുഗൾ ഭാഗത്ത് എസ്കേപ്പ് കീയുടെയും പിന്നെ നമ്മുടെ എന്താണ് പ്രിന്റ് സ്ക്രീൻ കീയുടെയും ഇടയിലുള്ള കീകളാണ് എഫ് വൺ മുതൽ എഫ് ട്വൽവ് വരെയാണ് എന്ത് ഫംഗ്ഷൻ കീസ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഷിഫ്റ്റ് കീയും എഫ് ഇലവൻ കീയും കൂടെ പ്രസ് ചെയ്ത നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും പുതിയൊരു വർക്ക്ഷീറ്റ് ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് എത്ര വർക്ക്ഷീറ്റ് ആണ് ഉള്ളത് മൂന്ന് വർക്ക്ഷീറ്റ് ആണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഒരു വർക്ക്ഷീറ്റ് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് ഒരു വർക്ക്ഷീറ്റ് കൊടുക്കും ഇനി ഈ വർക്ക്ഷീറ്റിന്റെ പേര് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു പേര് കൊടുക്കും ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ പേജ് വൺ എന്ന് കൊടുക്കും ഓക്കെ അടുത്ത വർക്ക്ഷീറ്റിനെ ഒന്ന് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് പേജ് ടു എന്ന് കൊടുക്കും അടുത്തതിന് പി ത്രീ എന്ന് കൊടുക്കും അടുത്തത് എന്ത് കൊടുക്കുന്നു പി ഫോർ അപ്പൊ എനിക്കിവിടെ നാല് പേജുകളുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ പേജ് രണ്ടാമത്തെ പേജ് മൂന്നാമത്തെ പേജ് നാലാമത്തെ പേജ് അപ്പൊ ഒരു ബുക്കിലെ പേജുകൾ പോലെയാണ് എന്ത് വർക്ക് ഷീറ്റുകൾ അപ്പൊ അങ്ങനെ വർക്ക് ഷീറ്റുകൾ ചേർന്നാണ് എന്തുണ്ടായിരിക്കുന്നത് വർക്ക് ബുക്കുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ നമ്മളുടെ ഒരു ബുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറെ പേപ്പറുകൾ കുത്തിക്കെട്ടി അല്ലെങ്കിൽ പേജുകൾ കുത്തിക്കെട്ടിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ബൈൻഡ് ചെയ്താണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ബുക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതുപോലെയാണ് നമ്മളുടെ എന്ത് ഒരു വർക്ക് ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് വർക്ക് ഷീറ്റുകൾ ചേർന്നാണ് എന്തുണ്ടായിരിക്കുന്നത് വർക്ക് ബുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഇനി അതിന് താഴെ നമുക്കിവിടെ ഈ ഒരു സൈഡിൽ നമുക്കൊരു സ്ക്രോളർ കാണും ഓക്കെ ഇതിന് എന്താ പറയുക നമ്മൾ രണ്ട് തരം രണ്ട് സ്ക്രോളർ ഒന്ന് വെർട്ടിക്കൽ സ്ക്രോളറും പിന്നെ ഒന്ന് ഹൊറിസോണ്ടൽ സ്ക്രോളറും ഇങ്ങനെ രണ്ട് സ്ക്രോളറുകളും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് വെച്ചപ്പോ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇവിടെ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത ശേഷം ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വീണ്ടും പോകണം ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് ഇങ്ങോട്ട് നീക്കി കുറെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ വീണ്ടും ടൈപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ വീണ്ടും ഫസ്റ്റിൽ ഉള്ളത് കാണണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് മാറ്റാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് കുറച്ചോണ്ടലും പിന്നെ മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്കുള്ളത് കാണാനാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത ശേഷം താഴേക്ക് പോകും ഓക്കെ അപ്പൊ ദാ ഈ സ്ക്രോൾ ബാർ ഇവിടെ മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് വ്യത്യാസമുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ രണ്ട് സ്ക്രോൾ ബാറുകൾ നമുക്കുണ്ട് ഇനി ഇതിന് താഴെ ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ റെഡി എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു പോർഷൻ ഉണ്ട് അതിന് നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റസ് ബാർ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾക്ക് ഇതിനകത്തിൽ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിന് നമ്മൾ മാക്രോ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ആ മാക്രോകൾ ഉണ്ടോ എന്നുള്ള കാണിക്കുന്നതാണ് മാക്രോ ബാർ ആണ് അടുത്ത കാണിച്ചത് പിന്നെ നമുക്ക് ഈ എക്സൽ ഷീറ്റ് പല രീതിയിൽ വ്യൂ വ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് പേജ് ലേ ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നോർമൽ പേജ് ലേ ഔട്ട് പിന്നെ എന്താണ് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ അതായത് മൂന്ന് തരത്തിലാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ പേജ് ലേ ഔട്ട് ഉള്ളത് ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് പേജ് ബ്രേക്ക് എന്നുള്ളതും പേജ് ലേ ഔട്ട് എന്നുള്ളതും നോർമൽ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ലേ ഔട്ടുകൾ ഉണ്ട് ഇനി അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ പേജിനെ വളരെ ചെറുതാക്കുകയും വലുതാക്കുകയും ചെയ്യാനായിട്ട് സൂം ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ഓപ്ഷൻ കൂടെ ഈ ഭാഗത്ത് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇതിനെ നമ്മൾ സൂം ബാർ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ
ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളുടെ എക്സലിനെ കുറിച്ച് ബേസിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ എക്സലിന്റെ ഇനിയും ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടെ നമുക്ക് പറയാൻ വിട്ടുപോയ കാര്യം അതായത് എക്സലിൽ എത്ര കോളങ്ങളും എത്ര റോസ് ഉണ്ട് എത്ര സെല്ലുകൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ആണ് ചോദിച്ചത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതൊരു കമ്പാരിസൺ ടേബിൾ ആണ് ഇതിനകത്തിൽ നമുക്ക് എക്സലിന്റെ വിവിധ വേർഷനുകൾ ഓരോ വെർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ പ്രാവശ്യം അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ സമയങ്ങളിൽ ഇത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ഇറങ്ങിയതല്ല ഓക്കെ രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ ഇറങ്ങിയതല്ല ഓരോ സമയത്തിന് അവര് എക്സൽ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് കോർപ്പറേഷൻ തന്നെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഓരോ പേരുകളാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യ കാലം മുതൽ ഒന്ന് വരാം എക്സൽ രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ ടൂ തൗസൻഡ് ത്രീയിൽ എക്സലിൽ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് തേർട്ടി സിക്സ് റോസും ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറ് കോളങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു അതിലെ മൊത്തം സെല്ലുകളുടെ എണ്ണം സിക്സ്റ്റീൻ സെവൻ 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 ടു വൺ സിക്സ് ഇത്രയും സെല്ലുകളാണ് സെല്ലുകളെ കുറിച്ച് സാധാരണ ചോദ്യം വരാറില്ല പക്ഷെ എത്ര റോകളുണ്ട് എത്ര കോളങ്ങളുണ്ട് എന്ന് ചോദ്യം വരാറുണ്ട് അപ്പൊ എക്സലിന്റെ ടു തൗസൻഡ് ത്രീ വെർഷൻ ടു തൗസൻഡ് സെവൻ വെർഷൻ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ വെർഷൻ ഈ മൂന്ന് വെർഷൻ നിങ്ങൾ കൃത്യമായി പഠിച്ചു വെക്കും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ടു തൗസൻഡ് സെവൻ വെർഷൻ കാരണം പി എസ് സി നമുക്ക് റെഫർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ടു തൗസൻഡ് സെവൻ വെർഷൻ ആണ് ആ സെവൻ വെർഷനിൽ എത്ര റോകളും എത്ര കോളങ്ങളും ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി ഓക്കെ അപ്പം വൺ ലാക്ക് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സെവൻറ്റി സിക്സ് ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി എണ്ണായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് റോകളും പതിനാറായിരത്തി മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി നാല് കോളങ്ങളുമാണ് എക്സലിൽ ഉള്ളത് അതൊന്ന് ഓർത്തിരിക്കും ഇനി എക്സലിന് സമാനമായ മറ്റൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഗൂഗിൾ ഷീറ്റ് അതിൽ റോബൾക്ക് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഇല്ല കോളം എത്രയാണ് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറ് ഓക്കെ എക്സലിന്റെ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ് ത്രീക്ക് മുമ്പും ത്രീ 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 എന്ന് പറഞ്ഞ വെർഷനും എത്രയാണ് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറ് കോളങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഈ ഒരു ചാർട്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സലിന്റെ മുമ്പുള്ള കുറെ സോഫ്റ്റ്വെയറുകളും എക്സലിനോടൊപ്പം നമ്മളിപ്പോ ഉപയോഗിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറുകളുടെ ഒരു പേര് കൂടെ ഉണ്ട് ഓക്കെ എക്സലിന്റെ കുറെ വേർഷൻസ് ആണ് ടു തൗസൻഡ് ത്രീ ടു തൗസൻഡ് സെവൻ ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ഇനി ഓൺലൈനായി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഗൂഗിളിന്റെ ഗൂഗിൾ ഷീറ്റ്സ് ഇനി ഓപ്പൺ ഓഫീസ് കാൽക്ക് ഓപ്പൺ ഓഫീസ് കാൽക്കിന്റെ രണ്ട് വേർഷൻ കാൽക്കും കാൽക്ക് ടുവും കാൽക്ക് ത്രീയും മറ്റൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ജി ന്യൂമറി കെ സ്പ്രെഡ് ലോട്ടസ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതാണ് പിന്നെ ഒരു ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ലിബർ ഓഫീസ് കാൽക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് പലതരത്തിലുള്ള അതിന്റെ വെർഷൻസ് ഓക്കെ ഒന്നുകൂടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ആദ്യത്തെ ലോകത്തെ ആദ്യത്തെ സോഫ്റ്റ്വെയർ സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയർ സോഫ്റ്റ്വെയർ അല്ല സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് എന്ത് വി സി കാൽക്ക് ഓക്കെ അതിനുശേഷമാണ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എക്സൽ വരുന്നത് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എക്സൽ വരുന്നതിന് തൊട്ടു മുമ്പുള്ള ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആയിരുന്നു ലോട്ടസ് വൺ ടു ത്രീ ഓക്കെ ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാം നമ്മൾ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എക്സൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഫയലുകൾ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ ഫയലുകളും പല രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ പല തരത്തിലുള്ള ഫയലുകളാക്കി നമുക്ക് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എക്സലിൽ സേവ് ചെയ്യാൻ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യത്തേത് ഡോട്ട് എക്സ് എൽ എസ് എക്സ് ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മളുടെ എക്സൽ ടു തൗസൻഡ് സെവനിലെ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഫയൽ ഫോർമാറ്റ് ആണ് ഡോട്ട് എക്സ് എൽ എസ് എക്സ് ഓക്കെ ഇനി ഒരെണ്ണം രണ്ടാമത്തേതാണ് എക്സ് എൽ എസ് എം ഓക്കെ ഇതിന് നമ്മൾ മാക്രോ എന്ന് പറയുന്ന പ്രത്യേക ഫോർമാറ്റ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴാണ് എക്സ് എൽ എസ് എം വരും അടുത്തത് എക്സ് എൽ എസ് ഡി അതായത് ബൈനറി ഫോർമാറ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി അടുത്തത് എക്സ് എൽ ടി എം എന്താണ് മാക്രോ എനേബിൾഡ് ടെംപ്ലേറ്റ് അടുത്തത് എക്സലിന്റെ ആഡി ആണ് എക്സ് എൽ എ എം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് എക്സലിന്റെ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഫയൽ ഫോർമാറ്റുകൾ ഓക്കെ ഇനി ടു തൗസൻഡ് സെവനിന് മുമ്പുള്ള വെർഷൻ എന്ന് പറയും ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ഫയൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ തന്നിട്ട് ഇത്
ഇനി എക്സലിന്റെ ഒരു വിവിധ ഭാഗങ്ങൾ ആണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് എം എസ് ഓഫീസ് ബട്ടൺ ടൂൾ ബാർ റിബൺ വർക്ക്ഷീറ്റ് ഏരിയ ടാബുകൾ ഇങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങളാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം ഇവിടെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് വ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഓക്കെ ഈ ഡീറ്റെയിൽഡ് വ്യൂ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ സെൽ അഡ്രസ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന ഓരോ സെല്ലിന്റെയും ഈ പേരിനെ റോയും കോളും ചേർന്ന് വരുന്ന പേരിനെ നമ്മൾ മറ്റൊരു പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അതിനെ സെൽ അഡ്രസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓരോ ഈ കാണുന്ന കള്ളിയെയും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ സ്ക്വയർ റെക്റ്റാങ്കിളിനെയും നമ്മൾ പറയുന്ന പേര് സെൽ എന്നാണ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ കാണുന്നത് കോളും ഇങ്ങനെ കാണുന്നത് റോയുമാണ് ഓക്കെ അപ്പോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എക്സലിന്റെ ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എക്സലിൽ അല്ലെങ്കിൽ കോമൺ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് ടിപ്സും കൂടെ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പോ കുറച്ച് ഷോർട്ട് കട്ട് കീസ് കൺട്രോൾ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെലക്ട് ആണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് സെലക്ട് ചെയ്യാനാണ് കൺട്രോൾ എ ഉപയോഗിക്കുക കൺട്രോൾ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോപ്പിയും കൺട്രോൾ വി എന്നത് പേസ്റ്റും കൺട്രോൾ എക്സ് എന്നുള്ളത് കട്ടും കൺട്രോൾ ഇസ് അൺഡു കൺട്രോൾ വൈ റീഡു ഇനി പുതിയൊരു ഫയൽ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എക്സെല്ലായാലും വേർഡിലായാലും നമ്മൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് കീയാണ് കൺട്രോൾ എൻ നമ്മളുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഫയലിനെ പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എന്ത് ഉപയോഗിക്കാം കൺട്രോൾ പി ഉപയോഗിക്കും ഇനി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് കീയാണ് ഇത് എഡിറ്റിംഗിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു സെല്ലുണ്ട് ആ സെല്ലിൽ കുറെ കണ്ടന്റ് ഉണ്ട് അതിനെ നമുക്കൊന്ന് ബോൾഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റാലിക് അല്ലെങ്കിൽ അണ്ടർലൈൻ ആക്കണം എന്ത് ചെയ്യുക കൺട്രോൾ പ്ലസ് ബി ഉപയോഗിച്ചാൽ ബോൾഡ് ആവും കൺട്രോൾ പ്ലസ് ഐ ഉപയോഗിച്ചാൽ ഇറ്റാലിക് ആയി മാറും കൺട്രോൾ പ്ലസ് യു ഉപയോഗിച്ചാൽ അണ്ടർലൈൻ ആയി മാറും ഓക്കെ അപ്പോ ദാറ്റ്സ് ഫോർ ദ ടു ഡേയ്സ് ക്ലാസ് വി ക്യാൻ വൈൻഡ് അപ് ടു ഡേയ്സ് ക്ലാസ് ഇയർ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഇത്രയും പോർഷൻസ് മതി ഓക്കെ താങ്ക് യു ഫോർ ഓൾ ഓക്കെ